থেকে আমার পার্টির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা লাল সালাম জানাচ্ছি এবং প্রথমেই আমি আপনাদের কাছে আবেদন করব এই দুই কেন্দ্রে দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্র এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটা অংশ রয়েছে জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্র এই দুটো কেন্দ্রে আমাদের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআইএম প্রার্থী যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তারা আপনাদের পরিচিত কমরেড সমন পাঠক এবং কমরেড ভগীরথ রায় এদের কাস্তে হাতুড়ি তারা চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনারা জয়যুক্ত করবেন আমাদের মূল বক্তারা আপনাদের বলেছেন আমরা কি চাচ্ছি এই নির্বাচনে কি চাচ্ছি আর নির্বাচনী শেষ কথা নয় ভোটের পরে কি চাচ্ছি আমরা আমি মূলত এই দুটো আত্মার সঙ্গে একটা আবেদন আপনাদের এই তিনটা কথাই আপনাদের সংক্ষেপে বলবার চেষ্টা করুন ভোটে আমরা যা চাচ্ছি সেটা আপনারা জানেন বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদীর সরকার তথাকথিত এনডিএ সাঙ্গ পাঙ্গ নিয়ে এই সরকার এটাকে দিল্লি থেকে হটাতে চাচ্ছে আজকে মার্চ মাসের একত্রিশ তারিখ বছরের হিসাব নিকাশ এই দিন শেষ হয় আর ওইখানে দিল্লির হিসাবটা চুকোতে আর দু মাস লাগবে দু মাসের কম লাগবে আমি আপনাদের দৃঢ়ভাবে এই কথা বলতে পারি আমরা বিশ্বাস করি যে উনিশ তারিখে হয়ে যাবে ভোট তারপরে ভোট গোনা হবে ফল বেরোবে আর মোদীকে গদি ছেড়ে চলে যেতে হবে মে মাসের মধ্যেই আর সেখানে চলে গেলে তো আর ফাঁকা থাকবে না ফাঁককে পূরণ করবে আমরা বামপন্থীরা যেটা আহ্বান আমাদের যে সেখানে একটা বিকল্প সরকার ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার চাই আমরা যেরকম হয়েছিল পনেরো বছর আগে অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার সেটাকে পাঁচ বছর পরে হতে ওখানে একটা বিকল্প ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার হয়েছে আর তিন নম্বর কথা হচ্ছে যে এখানে আমাদের বামপন্থীদের তাকত বাড়াতে হবে শক্তি বাড়াতে হবে বলার জোর বাড়াতে হবে ওখানে লোকসভা কে বলবে আপনাদের কথা আমি আপনাদের খুব চাপড়ে বলতে পারি আমাদের যে প্রার্থীরা আমি এতগুলো যে কোনো জায়গায় গেছি সেই সব জায়গায় সব জায়গায় আমি বলতে পারি খুব চাপড়ে বলতে পারি আমাদের প্রার্থীরাই সেরা প্রার্থী আপনি বাকি সবার প্রার্থী দেখে নিন আমি এর তার কারো নাম বলতে চাচ্ছি না যারা আপনাদের পরীক্ষা দিয়েছেন পরীক্ষায় পাস করেছেন আপনারা পরীক্ষক আমরা আপনাদের দরবারে পরীক্ষা দিই আমরা আর কার কাছে পরীক্ষা দিই মানুষ সে মানুষ আপনাদের লড়াইতে পরীক্ষা দিয়েছে সে চা বাগানের শ্রমিকের লড়াই হোক এখানে শিলিগুড়ি শহরের শ্রমিকের লড়াই হোক আগে যুব ছাত্র আন্দোলনই হোক কি শিক্ষক আন্দোলন হোক শিক্ষা শিক্ষা আন্দোলন হোক এই সব ব্যাপারে এরা লড়াইতে পরীক্ষা দিয়েছে এবং সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এদের চেনাবার দরকার হয় না কারণ ওদের এলাকার মানুষ ওদের চেনেন সবাই চেনেন তাই ওপরে ছবি টাকাতে হয় না ছবি টাকিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে হয় না এটা গরু এটা ছাগল এটা মোষ এটাকে চেনাতে হয় না প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকদের যেরকম পড়াতে হয় আর এ গোট এ কাউ এ অমুক সে তমুক এইসব করতে হয় না এরা মানুষ এবং মানুষের মধ্যেই তারা লড়াই করেছেন থেকেছেন এবং তাদের আপনারা নির্বাচিত করবেন আমাদের এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আমি বলছি সরকার তো যাবে বিকল্প সরকার হবে তারপরে বামপন্থীদেরও তাকত বাড়াবে যা বলছি আমি সব তো হলো তারপরে কি হবে কিসের জন্য সরকার কারণ তো খালি নেতা বদলালে হবে আমরা যেটা বারবার বলি নীতি বদলাতে হবে ওদের একটা নীতি আছে যেটা ওরা করে দিল্লিতে বলুন আর এখানে মোদী আর তার দিদি এখানে যে আছে তাদের একই প্রায় নীতি সব ব্যাপার যেসব কথা এখন শুনছেন মনে হবে দেশের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি হিন্দু নাকি মুসলমান নাকি জৈন নাকি বৌদ্ধ নাকি খ্রিস্টান এইটাই যেন বড় প্রশ্ন আর আমরা বলছি না হিন্দু না খ্রিস্টান না মুসলমান 
আমরা বামপন্থীরা যেটা বলছি এইটা বড় প্রশ্ন না প্রশ্ন হচ্ছে খেত মজুর কিষাণ মজদুর নৌজোয়ান এটাই হচ্ছে প্রশ্ন বেকার নৌজোয়ান তাদের কি হবে কৃষকের কি হবে খেত মজুরের কি হবে শ্রমিকের কলকারখানায় যারা খাচ্ছেন তাদের কি হবে আমাদের মা বোনেরা যারা এসছেন তাদের কি হবে আদিবাসী তাদের অধিকারের উপরে আক্রমণ হচ্ছে তাদের কি হবে তফসিলি জাতি অন্যান্য রাজ্যে যাদের দলিত বলা হয় তাদের কি হবে সংখ্যালঘু তারা নিরাপদভাবে থাকতে পারবেন না পারবেন না এই দেশে না আমাদের দেশটাকে পাকিস্তানের মতো একটা ইসলামিক রাষ্ট্র আর তিনি হিন্দু রাষ্ট্র বলছেন ভারতটা কি এই রাষ্ট্র বানাতে চান আপনি কোনটা এইটাই হচ্ছে আমাদের সামনে প্রশ্ন এবং আমাদের লড়াই হচ্ছে আমাদের দেশের সংবিধানে যা বলা আছে আমাদের দেশের সংবিধান যদি কেউ খুলে পড়ে প্রথম পাঁচটা কথা বলা আছে এই প্রস্তাবনাতে যাকে প্রিয়াম্বল বলা হয় ইংরেজিতে এক পাতায় আপনারা দেখবেন সংবিধান তো গোটা কিন্তু ওই এক পৃষ্ঠায় প্রথমেই যাদের কাজ যেরকম ভারতের স্বপ্ন দেখেছিল স্বাধীনতা আন্দোলন গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের মুখ্য ভূমিকা ছিল কিন্তু তার মধ্যে বামপন্থীরা কাজ করেছে কমিউনিস্টরা কাজ করেছে সোশ্যালিস্টরা কাজ করেছে সবাই কাজ করেছে ওই ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এই এক এই মোদী এই হেটের দল ছাড়া যারা আপনারা শুনলেন মুজলেখা লিখে দিয়েছিল ব্রিটিশের কাছে যে আমি তোমাদের পশ্চাতা মেনে চলব আর তাই ওই আন্দামান থেকে ছাড়া পেয়েছিল আর বাকি আন্দামানে যারা ছিলেন সবাই বামপন্থা বামপন্থা আন্দামান থেকে বেরিয়ে বামপন্থীদের সঙ্গে তারা যোগ দিয়েছে দেশদ্রোহী যদি কেউ থাকে আমরা এখান থেকে আপনাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছি মোদীজি আপনি প্রায় বিরোধীদের দেশদ্রোহী বলেন যদি সবচাইতে দেশদ্রোহী কেউ থাকে তো আপনি আর আপনার ওই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সং যারা মহান্দা সন্তান গান্ধী ভারতের জাতির পিতা যাকে বলা হয় মহাত্মা গান্ধী তাকে খুন করেছিল সেই সাবরকার সেই সাবরকারের মূর্তি বানিয়ে যারা পুজো করেন আর ওই গান্ধী হত্যার দিনে এই শেষ আমরা দেখেছি একটা গান্ধী ওই রকম একটা পুতুল তৈরি করে রিভলভার দিয়ে তাকে গুলি করছে আর সেটা চারদিকে দেখানো হচ্ছে আপনাদের চাইতে দেশের জয়ী কে থাকতে পারে সেই জন্য আমরা চাচ্ছি যে এই যে সরকার এটা এই সরকারটাকে বদলে আমরা ওখানে একটা ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার চাই যাতে এই যে বিষয়ে আমাদের দেশটা সবার চলে আমাদের দেশ আমরা গর্বিত পৃথিবীতে এরকম দেশ নেই একশো পঁচিশ কোটির বেশি মানুষ তাতে কত ভাষা কত ধর্ম এটা আর্য এটা অনার্য এটা এটা বিরোচিন সুন্দর পাঠান মোগল এক দেহ লোলিন এই যে দেশ আমাদের আপনি যান একেবারে সেই দক্ষিণ প্রান্তে ওখানে যারা কেরালায় বাস করে মালায়ালি ভাষাতে কথা বলে ওই রকম লুঙ্গি পরে পাল্টা পরে মিটিংয়ে আসতে পারে আপনি কি এখানে লুঙ্গি পরে আমাদের কেউ মিটিংয়ে আসতে পারে না কিন্তু ওখানে মুখ্যমন্ত্রী হোক পার্টির নেতা হোক ওই রকম একটা পাল্টা করে আসতে পারে একটা ভাষা একটা সংস্কৃতি ওখানে বেরিয়েছেন তামিল তামিলনাড় ওখানে ওই রকম কিন্তু ভাষা আলাদা তামিল না কেরালার ওই মালয়ালি ভাষা বোঝে না ওই রকম বেরিয়ে এলেন আপনি কর্ণাটক যেখানে রাজধানী বাঙ্গালোর ম্যাঙ্গালোর এখন যেখানে কানাডি তারপরে আন্ধ্র তেলেগু ভাষা ওখানে এরা পরস্পরের ভাষা বোঝেন না এবং পরস্পরের সংস্কৃতি আলাদা 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 জাত তেমনি ওড়িয়া তেমনি বাঙালি তেমনি অসমিয়া তেমনি ওই কি বলে বিহারি রাজস্থানি মারাঠি এই যে এত কোথায় আছে একটা কেউ বলতে পারবে এইটাই তো আমাদের শক্তি স্বাধীনতা সংগ্রামে এতগুলো নানা রকম জাতি নানা ধর্ম একসঙ্গে একজোট হয়ে লড়াই করেছিল আর আপনি সেটাকে ভাঙ্গার চেষ্টা করছেন আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে ভারত যে সংবিধান তৈরি হয়েছিল তার প্রত্যেকটা কোটি পাঁচ পাঁচটা কোটি আমাদের দেশ আমাদের সার্বভৌমত্ব সেইটা আক্রান্ত আমাদের দেশে গণতন্ত্র আক্রান্ত আমাদের দেশে সাধারণতন্ত্র আক্রান্ত সমাজতন্ত্র তো ছেড়ে দেয় আমাদের বামপন্থীদের কাছে সমাজতন্ত্র এক জিনিস আর যারা লিখেছেন সমাজতন্ত্র তাদের কাছে আরেক জিনিস কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতা এই যে প্রত্যেকটা আমরা চাই আমাদের যে ভারতের স্বপ্ন 
স্বাধীনতা সংগ্রাম দেখেছিল সেই রকম একটা ভারত সেইটা নড়বর করে দিয়েছে যারা নড়বর করে দিয়েছে তাদের চেয়ার নড়বর হচ্ছে তাদের চেয়ার থেকে ছুড়ে ফেলতে হবে আর সেরকম একটা সত্য পুক্ত চেয়ার চাই যে ভারতের জন্য আমাদের দেশের ভগৎ সিং থেকে ক্ষুদিরাম থেকে ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের লক্ষ লক্ষ হাজার শহীদ তারা জেল কেটেছেন জীবন দিয়ে দুই আমরা যেটা বলছি সেটাই মজদুর কিষান নওজোয়ান এদের এদের জন্য বিকল্প ধর্ম নিরপেক্ষ সরকার হলে কি দুয়ে খাবো নাকি তাকে আমাকে তো বাঁচতে হবে এই জিনিসগুলোই তো ওরা ভুলিয়ে দিতে চাচ্ছে কৃষকের কি অবস্থা আমি আপনাদের বেশি বলতে চাই না কিন্তু আপনারা ভালো করে বোঝেন যে আলু চাষি হোক আর পেঁয়াজ চাষি হোক কালকে দেখলাম দেড় টাকা ছিল পেঁয়াজ দশ টাকায় না আপনি কত দামে কেনেন আমি জানি এখানে শিলিগুড়ি বাজারে আলুর দাম কত আর ওইখানে লাল আলুটা আমি দেখলাম দুপুরিতে একটু বোধ হয় পাঁচ টাকার উপরে ছ টাকা কাছাকাছি এখন দল পাচ্ছে একটু উন্নতি হয়েছে আর সাদাটা বোধ হয় পাঁচ টাকার নিচে আছে কিন্তু ওইদিকে এখন দক্ষিণ বাংলায় আমি দেখি আড়াই টাকা তিন টাকা করে তো কৃষক বাঁচবে কী করে আত্মহত্যা করছে আমরা চাই ফসলের দাম দাম মানে একটা ঘোষণা করলে হবে না ওইটা সামনাতন কমিশন দাম পানের জন্য যেটা করেছিলেন সেটা অন্য ফসলের বেলায় তাই হওয়া উচিত যা ফসলের যা খরচ পড়লে উৎপাদন করতে তা দেখুন আমরা চাই এই জন্য উত্তর কন্যা অভিযানে আপনারা এসছিলেন এখানে অশোক ধাওলে এরা সব এসছিলেন এখানে বক্তৃতা করতে আপনাদের আমি খেয়াল করি সেইটা আদায় করতে হবে এই নতুন সরকারের কাছ থেকে লড়ে আদায় করতে হবে আমার তাদের ঋণ বকুল চাই তাদের বিমার বন্দোবস্ত চাই শেষ মজুরদের কাজ চাই দুশো দিন কাজ চাই একশো দিনের গ্যারেন্টি যথেষ্ট না দুশো দিন চাই আর সাড়ে তিনশো টাকা আমরা দাবি করেছিলাম কিন্তু এখন যা মূল্য সূচক ইত্যাদি হিসাব করে তিনশো পঁচাত্তর টাকা হয় যেরকম যেরকম দাম বাড়বে সেরকম সেরকম ওটা মজুরিটা বাড়াতে হয় এইটা আমরা চাচ্ছি আমি বললাম কিষান মজদুর মজুর মানে খেটে খাওয়া মজুর আপনারা জানেন চা বাগানের শ্রমিকরা এখানে ন্যূনতম মজুরির দাবি লড়াই করছে এখানে কোন সরকার আছে এখানে দিল্লির সরকার তাদেরও একটা দায়িত্ব আছে চা বাগান নিয়ে আমি অনেকবার যখন বিধানসভায় আমরা বলেছি তখনও মনে করিয়ে দিয়েছি কেন্দ্রকে যা দায়িত্ব আপনাকে মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি আপনি তাদের লিখুন ওখানে আর আপনার যেটা এখানে করবার আপনি তা করুন আপনার মন্ত্রী এতবার বৈঠক হয়েছে এখানে একটা ন্যূনতম মজুরি সেটা ঠিক হতে পারল না চটকলের শ্রমিকরা ধর্মঘট করল আর তারপরে বললেন এক টাকা প্রতিদিন বাড়িয়ে তারপরে শুনছে না যখন দু টাকা আর কি ভিক্ষা চাইছে না আমরা বলছি কোনো ভিক্ষার ব্যাপার নেই একটা মজুর শ্রমিক তার পরিবার তার দুটো তিনটে এই পরিবার আর লোক চার পাঁচজন যদি হয় এই আঠারো হাজার টাকা ন্যূনতম মাসিক মজুরি দিতে হবে আর যারা ওই সিভিক পুলিশ আছেন তাদের জন্য আঠারো হাজার টাকা চাচ্ছি যারা ওই ঠিকায় কাজ করেন সরকারের তাদের জন্য আঠারো হাজার টাকা চাচ্ছি যেখানে কাজ করুন ন্যূনতম আঠারো হাজার টাকা দিতে হবে পুরো হয়ে গেলে বাকিদের তাদের ছ হাজার টাকা করে পেনশন দিতে হবে এইটা দাবি করছে এইটার জন্য লড়াই চাই লড়াই করে আদায় করতে হবে আর তারপরে বেকার পঁয়তাল্লিশ বছরে আমরা কখনো দেখে নিয়ে যাই ইতিহাস তবে এখন হিসাব বেরোচ্ছে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা আমি এই সবের মধ্যে বিষয় যেতে পারছি না কিন্তু মোদি বলেছিলেন দু কোটি বেকারকে কাজ দেবে পাঁচ বছর হয়ে গেল দশ কোটি বেকার কাজ পাওয়ার কথা কিন্তু শেষ মেষ হিসাব সব মিলিয়ে আমি আপনাকে বলছি যে হিসাব বেরোয়নি এই সরকার চেপে রেখেছে এই বের করতে দেয় না সত্য জানতে নামতে না পারে পাঁচ কোটি বেকার তৈরি হয়েছে যারা কাজ করতো পাঁচ কোটি এর মধ্যে কাছাকাছি দু কোটি হচ্ছে খালি নোট বাতিল আর জিএসটির জন্যে আর পাঁচ বছরে সামগ্রিক কৃষি সংকট ইত্যাদি ধরে পড়ে যা হয়েছে মহিলাদের অবস্থা খুব খারাপ মহিলা শ্রমিক যারা কাজ করতেন তাদের কাজ সাংঘাতিক কমে গেছে প্রায় নব্বই ভাগ কাজ কমে গেছে এই সব বেরোচ্ছে না এইসব কাজ চাই যদি পেটে ভাত ভাত চাই পেটে ভাত চাই প্রতি পেটে ভাত চাই আর প্রতি হাতে কাজ চাই এটাই হচ্ছে আমাদের প্রধান বেকার তাদের কাজ পাওয়ার অধিকার সংবিধানে লিখতে হবে দয়ার ব্যাপার না আমি লেখাপড়া শিক্ষা সার্বজনীন করতে হবে আমার সবার মজুর কৃষকের ছেলে মেয়ে মধ্যবিত্ত যারা আছেন তাদেরও আমি জিজ্ঞেস করি কদিন ওই আইসিএসি আর সিবিএসসি প্রাইভেট স্কুলে কজন পড়াতে পারবেন কটা জায়গায় 
উলে পেপে এত বড় হচ্ছে আর বাকি কেন হবে না সরকার কেন ওদের উপরে ট্যাক্স বসাবে না উল্টে ওদের ছাড় দিচ্ছে কেন করবে সুতরাং সম্ভব এসব করা এটা আমরা হিসাব দিয়ে বলেছি আমরা এইগুলো করতে চাই আমরা চাই আদিবাসী সংখ্যালঘু তারপরে তফসিলি জাতি নারী শিশু এদের উন্নয়নের যত যত প্রকল্প ছিল সব বরাদ্দ ছাটাই হচ্ছে আমরা সেটা বাড়াতে চাই এইগুলো হচ্ছে বিকল্প দাবি বামপন্থীদের যদি তাকত থাকে তবে আপনার এই সব দাবি ওখানে পার্লামেন্টে যাবে পনেরো বছর আগে যখন বামপন্থীরা একষট্টি জন ছিল তখন ওই একশো দিনের কাজের দাবি আদায় হয়েছিল শিক্ষার অধিকার আদায় হয়েছিল খাদ্যের অধিকার আদায় হয়েছিল বনে আদিবাসীদের অধিকার আদায় হয়েছিল তথ্য পাওয়ার অধিকার আদায় হয়েছিল বামপন্থীদের দুর্বল হওয়া মানে মানুষ দুর্বল হওয়া মানুষ দুর্বল হওয়া মানে বামপন্থী দুর্বল হওয়া মানুষের উপরে এই আক্রমণ করবার ওরা সাহস পেয়েছে হিম্মত পেয়েছে এই জন্যই যে বামপন্থীদের ওপরে আক্রমণ হচ্ছে আমাদের সেই আক্রমণ মোকাবিলা করে আমাদের জয় ছিনিয়ে আনতে হবে যাতে আমাদের কণ্ঠস্থর ওখানে যায় তাহলে সরকার তো হবে বিকল্প কিন্তু চেয়ারিংটা বাম দিকে একটু ঘোরাতে হবে অনেক ডান দিকে চলে গেছে এত ডানে গেলে হবে না এত ডান কখনো হয়নি বাম দিকে কি করে চেয়ারিংটা ঘোরা হয় তাকর দিন তাকর দিন আমাদের কমন পাঠক আর বদিরত এদের আপনারা তাকর দিন আর কথা একটা সেটা হচ্ছে যে লুটপাট যা হচ্ছে এই আপনাদের আমি বাড়াতে চাই না অনেকবার আপনারা শুনেছেন প্রধানমন্ত্রী ওখানে নারদা আর ইনি এখানে সারদা নারদা সারদা আর ওখানে হচ্ছে কি বলে প্রধানমন্ত্রী ওটা রাফালে কেলেঙ্কারি সব কেলেঙ্কারি এই সব কেলেঙ্কারি বিচার চাই আমাদের প্রধান আপনারা জানেন এই চোরগুলো সব পথে আছে চোর ধরো গেলে ভরো ওদের সম্পত্তি বাজার করো আর সেই টাকায় আমাদের লুট করা টাকা ফেরত করো এই লড়াই এই লড়াই আমরা লড়ব বামপন্থীরাই লড়তে পারে কারণ বামপন্থীদের চৌত্রিশ বছর সরকার ছিল নেই এখন সরকার অনেক মামলা দিয়েছেন এই সেদিন বিমান দাও আমি বামফ্রন্টের নেতারা আমাদের গিয়ে ব্যাংকাল কোর্টে গিয়ে কি বলে ওয়ারেন্ট বেরিয়েছিল আমাদের আমাদের অপরাধ কি আমাদের অপরাধ যে ওই ট্রান্সপোর্ট স্ট্রাইক পরিবহন শ্রমিকরা একটা ধর্মঘট ডেকেছিলেন আমরা বামপন্থী থেকে আরম্ভ করে কংগ্রেসের ওই আইন চিঠি থেকে আরম্ভ করে সিপিআইএম এর সব যত রকম আছে বামফ্রন্ট বামফ্রন্টের বাইরে আর যত রকম ট্রেড ইউনিয়ন আছে সারা দেশব্যাপী ধর্মঘট আমরা মৌলালিতে ওইখানে গেছিলাম তাই আমাদের নামে ওয়ারেন্ট বেরিয়ে আর ওরকম লক্ষ লক্ষ মিথ্যা কেস আমাদের আছে শিলিগুড়ির মানুষ ভালো করে জানেন আমাদের ছেলেদের মেয়েদের থেকে আরম্ভ করে আমি তো এইখানে হাসপাতালে জেলে গিয়ে দেখেছি কীরকম করে পায়ে বেঁধে রেখেছিল চেন করে এই ছেলেদের আমাদের আর আপনারা জানেন ওই মেয়েকে কীরকম করে হাওড়ার থেকে ওখান থেকে গ্রেপ্তার করেছিল আরে আমাদের অপরাধ হচ্ছে আমরা আন্দোলন করি তার জন্য গ্রেপ্তার একটা বলতে পারবেন না যে একটা বামপন্থীকে চোর হওয়ার জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করতে হবে এটাই হচ্ছে আমাদের তাই হিম্মত আছে কথা বলবার মুখ্যমন্ত্রী আপনার বিচার চাই প্রধানমন্ত্রী আপনার বিচার চাই আর বাকি যত আছে নারদা নারদা আর এই মুখ্যমন্ত্রী ইনি অনেক বড় বড় বা কথা বলছেন এই কি বলে মোদীর বিরুদ্ধে কিন্তু মোদী এর বিরুদ্ধে অনেক কথা বলছেন কিন্তু পাঁচ বছর হয়ে গেল কারো টাকা ফেরত হলো না আর বোধ মুখ্যমন্ত্রী তো জেলে যাওয়া উচিত ছিল উনি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি ওই বিচার চাই এটা হচ্ছে একটা আমাদের সমাজ সেই সমাজ যেখানে কথায় কথায় তোলা দিতে হবে স্কুলে ভর্তি তো তোলা দোকানে বসলে তোলা এখানে উঠলে তোলা এই তোলা থেকে আরম্ভ করে আপনার এই দুর্নীতি লুটপাট ঘুষ এ একটা বিকল্প আমরা একটা তার জন্য আমরা লড়াই করছি আমার কথা শেষ আপনাদের কাছে একটা আবেদন করে আমি শেষ করতে পারি সেটা হচ্ছে এই যে এই সব কথা এখানে ভাষণে এইখানে সব শেষ হয়ে যাবে আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে যাই যারা এখনো আছেন আমি যারা শুনতে পাচ্ছেন যে আমাদের প্রত্যেকের কাজ মানুষের কাছে যাওয়া মানুষ ইতিহাস তৈরি করেন মানুষের কাছে আমাদের যেতে হবে যে 
এখানে যেখানে আছেন নিচে খালি ভাষণ জনসভা খালি বড় মিছিল যথেষ্ট না মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছতে হবে তাদের কথা আমাদের কান দিয়ে শুনতে হবে ধৈর্যের সঙ্গে শুনতে হবে যদি সমালোচনার বিষয় থাকে তাহলে মেনে নিতে হবে মাথা নিচু করে মেনে নিতে হবে আমরা শিখি মানুষের কাছ থেকে মানুষের কাছ থেকে শিখি আমরা অনেক লেখাপড়া জানতে পারি তা যথেষ্ট নয় যদি না মানুষের কাছ থেকে আমাদের সাধারণ জ্ঞান না শিখি রবি ঠাকুর যেরকম ওই কি বলে ওই কবিতা আপনারা ছেলেবেলায় পড়েছেন ওইটা তো জানেন আপনারা যে ওই বাবু উঠলেন নৌকোতে মাঝি মাঝিকে জিজ্ঞেস করছে বাবু আরে বাড়ে বাবু জিজ্ঞেস করছেন অনেক লেখাপড়া শিখেছেন তো মাঝি তুমি জানো কেন দিন হয় কেন রাত হয় মাঝি বলছে অত সব জানি না বাবু বললো তোমার জীবনের চারা নামা তারপরে বাবুকে জিজ্ঞেস করছে বাবু জিজ্ঞেস করছে ওইটা কেন হয় গ্রহণ কেন হয় অমুক হয় তমুক হয় আমি অত সব কথাই যাচ্ছি না কিন্তু মাঝি এসব বলছে আমি এসব জানি না তাও বলছে আঁকা না আমার আবার কি জিজ্ঞেস করলো বলতে পারছে না বলছে বারো আনা আমার তারপরে শেষে নৌকো যখন মাঝ নদীতে তখন ধর উঠেছে আর নৌকো তখন চলতে আরম্ভ করেছে মাঝি বাবুকে জিজ্ঞেস করছে যে তুমি সাঁতরাতে জানো আহ বাবু বলছে সাঁতার তো জানি না তোর মাঝি বলল আমার তো জীবনে বারো আনা মাটি তোমার জীবনটা ষোলো আনাই মাটি একেবারে মাঝির কাছে বাবু যদি না শেখেন তাহলে অসুবিধা আছে কমিউনিস্টা বামপন্থীরা আমাদের কাজ আমরা যা শিখি শিখি আমরা যা বলি মানুষকে বলি আমরা রাজনীতি মতাদর্শ বাইক থেকে নিয়ে যাই কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু এখন কাজটা এই পার্টি ওই পার্টি তার ব্যাপার নয় এই প্রার্থী ওই প্রার্থী তার ব্যাপার না আপনার ভবিষ্যৎ কি আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ কি আপনার ছেলে পুলে পরবর্তী প্রজন্ম তার ভবিষ্যৎ কি দেশটা কি রাজ্যটা কোথায় যাবে তার উপর নির্ভর করে আসন এরকম একটা লড়াইতে যাই আমরা আরো অনেক মানুষের কাছে যে মানুষ আমার সঙ্গে নেই কোনো দল দেখবার দরকার নেই কোনো মত দেখবার দরকার নেই কোন ঝান্ডা দেখবার দরকার নেই সে যদি শ্রমিক কৃষক মধ্যবিত্ত পেটে খাওয়া মানুষ হয়ে থাকে সেই মানুষের কাছে যাই তাকে নিয়ে আসি এই সংগ্রামে মহা সংগ্রামে সরকার বদলাবে নীতি বদলে লড়াই শুরু হবে বাইরে আরো বড় লড়াই লাগবে যত বড় লড়াই করেছি আমরা এই গত আট ন বছরে আট বছরে তার চাইতেও বড় লড়াই লাগবে আরো বড় লড়াই লাগবে আর সে লড়াই পরিস্থিতি তৈরি হবে আর তখন আমরা পারব উনি মোদী চলে যাবেন আর দিদি এটা খালি আপনাকে গুনতে হবে আগুলে এই মাস ওই মাস করে দু বছর যাবে না ওকেও চলে যেতে হবে আর বাংলায় বদলাতে হবে এই বাংলাকে ধ্বংসের পথে আমরা ছেড়ে দিতে পারি না এইটা আমি আপনাদের কাছে আবেদন করে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ অভিনন্দন কৃতজ্ঞতা দল